，妹妹，你终于回来了！哎呦，大哥也回来了，你回来干啥？<笑>咋地？你小子不希望我回来啊？我给你开玩笑呢。对了，我嫂子呢？她咋没跟你一路？嫂子，哪来的嫂子啊？哦，三哥，你说的是温琪姐姐呀、啊？我差点没反应过来呢。陈怡拿着两个小家伙是一点办法都没有，死猪不怕开水烫，这种玩笑都开习惯了。臭小子，几天不揍你皮又痒了是吧？八字谈的一撇的事，能乱开玩笑吗？不是吧，大哥，你不在家里，我每天都听几个老妈和奶奶们念叨温琪姐姐呢，说你和她最般配了。我真是服了他们了，闲聊也不避着你们这群小混蛋，没影的事。哥哥，你还不知道咱们家那群女人吗？但凡有一点好事，巴不得全庄园都知道呢。不信你转头看看。哎呦喂，咱家大少爷回来了，温琪小姐呢？怎么没跟你一起来啊？没有没有。您忙您的去吧。看来在沈家长辈的眼里，早已把温琪当成了沈家的一份子，就等着这俩孩子捅破这层窗户纸了。战小子接着调侃道：“大哥，你就说你和温琪姐姐有没有这回事吧？啥时候请我喝喜酒？我现在开始攒份子钱。”三哥，咱们还是别开哥哥的玩笑了，小心他一会儿真揍你哦。对了，奇异哥哥给大家带了礼物，在哥哥这里，我先进屋去看太爷爷太奶奶了。想要啊？来追我呀！早知道我跟他开什么玩笑啊，大哥，求你了，原谅三弟呗。<笑>沈家这群孩子真是太有意思了，真希望他们永远长不大。第二天，小宝和陈毅来到公司，一起帮亲爹沈毅出谋划策，应对这场雷氏危机。董事长，刚刚我们的系统又被黑客攻击了，不过被我拦截了。雷家胆子还真是大，明的暗的都敢来，好的很。那我就陪你们玩玩。老爸，我知道怎么对付这个黑客。齐明大哥哥，我去帮你搞完，咱们早点下班。<笑>那可太好了，有小宝在，我不用再熬夜加班了。沈氏集团的这场危机似乎变得更棘手了，对方明的暗的都来，就差派杀手下黑手了。大哥，外商那边还有三天答复时间，国内的其他友商们又在虎视眈眈，咱们现在该怎么办？老爸，咱们千万不能降价，国内是咱们的主战场，我认为应该先安抚好下游的合作伙伴。坚守产品的品质和服务底线，然后暗中调查雷氏那边的真实情况，看他们到底想达到什么目的。一听这话，沈浩顿时对这个经济学硕士大侄子刮目相看。沈毅心里清楚，这点伎俩还不足以对付雷氏。结合了各方的意见，他终于想到了一条万全之策：降价是不可能的，我要涨价，通知下去，所有材料上涨五个百分点。什么？大哥，你脑子没被门夹吧？<笑>